，嗨嗨，欢迎站站。Hello Hello Hello， 欢迎欢迎欢迎来到我们今天的开小灶之屋，跟大家先挥挥手。Hello Hello Hello， 大家好。来，请站站落座啊！今天很开心来到了我们的开小灶之屋，有了开小灶，轻松吃大餐。我是主持人杨洋,洋。那今天我们一来呢，就和大家迎来了我们的贵宾，开小灶的老朋友，他今天将和我们一起聊聊天，分享一下美食，一起开个小灶。让我们欢迎开小灶品牌代言人肖战，欢迎。Hello， 大家好，我是开小灶品牌代言人，很高兴呢在这里跟大家见面。哇、wow.。哇，临近冬天年底了哈、嗯，我们整个氛围非常的温馨。今天到开小灶之屋，让你有没有想起一些往事？<笑>好像让我记起来四年前第一次拍开小灶的时候。对啊，哇，果然记忆非常好啊。我们品牌非常用心，我觉得真的很浪漫。就是我们尽力去还原了四年前第一次站站拍摄开小灶的这个广告片当时的一个场景啊，嗯、所以这个氛围还记得当时拍的是哪个？美食吗？拍的是土豆煨牛腩吧？没错、哦，我都记得那个画面，就是还有个小猫陪你。对，而且当时好像下雪了，我记得。嗯哦，那是北京的，好像是第一场初雪哈、啊。嗯，会和大家一起来回忆很多跟战战一起经历的这四年来的这些很美好的画面啊。嗯，其实真的很长情的一个陪伴。没错，四年的时间，嗯，有什么让你难忘的瞬间吗？和开小灶，我记得每一次其实开小灶。拍摄的过程都非常的温馨，嗯，然后都是一个很，相对来说对我是一个治愈的一个过程吧，因为有美食，<笑>都有美食相伴，嗯对，而且我觉得开小灶每次的小片我看了之后都觉得很有创意，嗯，他带着战战，包括跟我们所有的观众一起去到了祖国各地，有时候去江南，嗯，然后去到了雪地。然后分享了很多祖国的这个中华美食吧，嗯，就其实大家在欣赏那些广告片的时候，我完全不觉得那是广告片，像是一个纪录片，嗯，嗯一个小小的微电影吧，嗯，去欣赏了很多美景，然后也分享了很多的美食哈，所以今天一开始呢，好朋友来，我们开小灶也准备了一个小礼物要送给战战、嗯，来，看看这是什么。啊，相册会不会搞事情？你看开小灶哦，<笑>每一年的记录都有啊。有哪个画面让你印象很深刻的，可以展开给我们来聊聊，回忆回忆。深刻，这是第一年啊，我觉得还是第一次吧。啊，哎、啊，这毛衣不会跟今天是同一件吧？怎么那么好？<笑>这个好像领子有点，领子有点不太一样啊，这很有这个回味的感觉哈、啊，是很类似的感觉。我那个时候好青涩，发型也是有变化哦。<笑>对，嗯。<笑>我记得那个时候，对，就是下雪，嗯，然后还挺浪漫的，是的，没想到会那一天拍摄的当天会下雪，所以遇到初雪都是有好事儿嘛，所以你看这缘分就一直延绵了这么久的时间哈、啊，没错。然后第二年我印象也很深刻，是这个，吃火锅，吃火锅，嗯啊，对。而且当时我记得是我说的是家乡话，重庆话。对对对对，当时说了一句很经典的台词啊，要是有一天，我啊，对对对对对对对，我的我拍的照片上了杂志，嗯嗯，还请大家吃火锅。对，<笑>我这个不标准的重庆话。<笑>然后呢，我们继续往下。然后这个是二一年嘛，嗯，我记得当时拍的时候也挺冷的。对，啊、这个就是那个江南的。鸡汤馄饨，我记得。馄饨，嗯，对对对，没错，很温馨。然后接着就是越来越临近了啊，嗯，其实我觉得美食就是有温度的啊，所以把这个温度传递给更多人，是希望更多人能受到鼓舞吧。对的，嗯，哇，就是全国各地各种大的这个商场啊，看到了开小灶和战战的这个画面啊。站长很焦急的跟大家一起来分享，不能自己独享这份礼物啊！给大家看一个灯光，我们在一起点亮了一座城，嗯，很浪漫，很浪漫。哇，还有寄语，嗯，喜欢是乍见之初的心动，而爱是经历岁月后的尊重，嗯，很棒。哇，真的极致浪漫，开小灶啊，是很开心和开小灶一起度过了这么多有意义的日子，嗯嗯，所以我看到这个。相册当中，站站的头发也是从短变长，又变短又变长。<笑>其实真的是有很多的这个时光的陪伴和相互的支持在里面啊。嗯、没错，自己看到这一幕，是不是也对我们今天的这个在我们开小灶之物的相见有更多的期待了？嗯，我们是的，今天准备了很多的美食，是吗？啊
。那我们现在要品尝我们品尝，不着急，一会儿美食稍后给大家来现场分享啊。先关心一下正在最近的一些近况，可以跟大家聊聊吗？最近在忙些什么样的？最近的话，还是在剧组拍戏、嗯、啊。对。还在忙工作，对对,对。那如果有这个，我看你前段时间有去那个徒步什么的，有时间放松吗？哦、放松的时候最想做什么？其实，嗯，最近的话没有什么时间，嗯，对，比较密集。如果有时间放松的话，我觉得是好好的睡一觉吧。好好的吃一顿饭，好好的睡一觉、嗯，美食和睡觉，大家都是永远的爱啊。嗯，所以今天我们也让战战就借着我们开小灶之屋的这个机会，好好的放松一下。嗯，美食稍后就到，先来玩两个小游戏。嗯，跟战战来轻松轻松哈。我们请工作人员帮我们先上道具，开始我们今天的第一个小游戏环节。好了，我们的道具已经准备好了。小灶开始之前，先来两个暖身游戏，这个叫做暗箱摸物，玩过吗？战战，嗯，好像玩过啊、嗯，好像玩过。就是你不能，你不能偷看，但是大家可以提前看到，然后你一次伸手进去去。哦、所以这边是透明的，对对对。然后你来猜里边的物品是什么，嗯、好不好？好，我们先来这个，好不好、嗯？为什么这边还有声音啊？对啊，我也听到什么？这可能是个活物，你一会儿就是绝对不是，这是机械的声音。<笑><笑>来，我们先看第一个，先给大家看一下是什么。来喽，来喽，来喽！哇，我先看一下啊。咦，哇，这个导演太狠了，这一上来就来这个，这个，哇，这哪找的？那战战准备吧，<笑>你慢点啊。没想到竟然是这样的东西。啥呀？你摸到了吗？我看看，啊、呃，你，嗯，是，这是其中的一部分，它有两部分，你还可以再往靠近你的地方。对，这也是，嗯，这是啥、啊？对，这个，对对对，就是这个，是什么？呃，是是稻穗，对吗？回答正确，是吧？竟然没有难倒你啊、哦！这第一题，很明显啊，很明显是。你是从哪一刻确定它是稻穗的？因为它有一点，有一点那个颗粒啊，颗粒，然后呢又有小的这种饱满穗子，嗯，还真没这么近距离的去触摸过稻穗哈、啊，嗯，闻一下，<笑>大自然的味道，哦，对，嗯，你猜猜看为什么第一个我们的这个让你摸的是稻穗？因为开小灶有米饭嘛，嗯，对不对？东北大米，是的，我也是跟站在那个广告片里学到的，才知道我们。开小灶的每一个这个大米都是来自这个北纬四十五度到四十八度，嗯，然后自然生长了一百二十天以上的这个啊、呃、东北大米，所以非常的有营养。嗯、第一个回答正确，第二个这个真的是最刺激的啊！我先来看一下，让大家一起来看一下啊，是什么呢？为什么会发出声响？嗯、我就喜欢看这个环节，你的表演，<笑>我来做做的表演。哎，这个我来给你一个真实的表演，嗯。这个真的有点有点凌乱，这个画面里面没有想到可以把它们放在一起，这是啥呀？这啥？这啥呀？这什么？钢钢钢丝球吗？我这你都猜出来，但这不是重点，重点是另外一个会动的那个，你轻一点啊，它是一个生命，它是一个活物。<笑>有点可爱，哎，就就就他，<笑>你不会把它拽出来了吧？<笑>你猜猜这什么玩意儿？我我第一次见到有这样的东西，这是导演组真的不容易。这是机械的东西啊啊！什么鱼的形状吗？你来猜猜看，这会是什么？鱼，机械的形状啊、呃，鱼的形状的鱼，机械鱼，机械鱼，真的吗？真真的真的真的，那是哪一种品品种的鱼？<笑>加大难度，回答正确、啊。就两个东西，你把它拿出来吧，好不好？我把，我把哪个？你把这些鱼捞出来，两个都拿出来。<笑>可以啊，可以啊。哎呀，导演组过不过分？真的，这哪儿找的这个？这它可以停下来吗？这什么品种呢？我来看看。<笑>这是什么鱼啊？开膛破肚了。<笑>哦，里面有开关。好了，哎呀，终于安静了。停止，停止。刚刚我们在开小灶的这个呃小屋里边看到，用刚，哎，这个很搭配，原来是这样搭配的，去那个鱼鳞用的啊。看到现场站站补了一只鱼上来，所以直接猜对了。你是因为摸到了这个
鱼尾巴，而且它的摆动就是这样啊,啊，鱼不就是这样吗？哎，你有真的去那个抓去河里抓过鱼吗？啊，抓过啊，真的啊、嗯、啊，所以你对它还是有一定了解的。呃，也不能说是了解吧。<笑>你猜猜看，为什么今天我们第二个箱子里是一只鱼，一条鱼？你还猜猜看？难道是跟我们后面的美食环节有关系？回答正确，因为今天我们要跟佳佳来分享的就是我们开小灶给大家带来的香辣烤鱼。要出烤鱼了？要出烤鱼了？这个真的是太多，<笑>特别是我觉得重庆的小孩应该特别喜欢啊。我我特别喜欢吃烤鱼。我们一会儿跟佳佳来品尝一下，那就把它先放回去。再见。<笑>来，第三个啊，给大家先来剧透一下，注意我的表情啊。嗯，这个可以。<笑>好吧，来吧，放心摸这个。这是个好东西，哎，你一下就摸到了。这，这是什么？你先给感、哦、这么快就猜出来火龙果，哇塞，这也太明显了！你是不是学过这个暗箱摸物的这个专业？<笑>直接三个都猜中了。还有吗？还有一个，哎，你把另外一个你要能猜出来也是可以的。羽毛，嗯，毽子。好了，导演这个环节完全没有难住我们代言人，完全答对。毽子和火龙果，它是混淆你的，然后加了一个火龙果。这个也跟我们的美食环节有关系，这跟开小灶的心意有关系。他想祝福我们站站越来越红火啊！谢谢。所以有个火龙果，谢谢。哎呀，毽子就是一飞冲天的意思啊！所以都是美好的祝福。好的，这个环节是完全就是没有那么恐怖。对，我以为会有那种很嗯，明年再来，很吓人的。导演，明年啊，开小灶我们三个都要是活物。哦，不用了，不用了，不用。<笑>好的，我们第一个游戏简单的过关了，那我们看看第二个游戏能不能让我们站站有一点点的费脑呢？开始，我们第二个游戏叫做我画我猜。哦，好了，我画我猜要开始了。嗯，这个游戏我觉得站站你应该会非常适合。因为他要比的是化工，但今天有点不一样。以往都是那个你画我猜，你画我猜，对吧？今天我们是我画我猜，怎么玩呢？一会儿导演会快速的报二十个词组，然后我们俩呢要通过图形记忆的方法，把它对应的画在不同的格子里边。OK， 画完毕之后呢，导演就会随机的报数字，嗯，然后我们要说出那个数字对应的是哪个词儿。明白？大概哦。理解能力非常强，已经完全懂了，是不是？但我们俩最后要抢答，然后看比赛的这个输赢来定胜负。好，输了会有惩罚。嗯，那我们画多久呢？啊、呃，根据导演的那个节奏，他报词的那个节奏。<笑>你怎么不问我输了惩罚是什么？惩罚是什么？惩罚是要跳那个手势舞。<笑>什么手势舞？宝贝，<笑>我先走了，拜拜。<笑>回来，回来，回来，开玩笑的。我们赢了奖，赢了可以享受一年份的开小灶。好吧，啊，真的、啊，好吧，啊，当然你不在乎这个，我因为你是代言人，我在乎，我很在乎，<笑>我很想要有。<笑>那这样，我们就让导演准备，我们先把笔拿好。<笑>你希望导演报的快一点还是慢一点？无所谓了，无所谓啊。嗯，有请导演开始出题吧。嗯，五薯条。哎，是一一号吗？一号,号对。这可太难了。鸡汤。扬州炒饭。<笑>火锅，小面包，农场，农场，这太过分了吧？农场，开小灶，啊，这个，大虾，大。<笑>轻松吃大餐，<笑>红烧肉。啊！这样你可以要求导演快点，是吗？什么来着？什么什么？什么来着？导演没听见。馄饨。馄饨。玫瑰。我想退出这个游戏。<笑>土豆喂牛奶，什么画笔？画笔，嗯。酱一锤，大
大海，大海，大海，初雪，年夜饭，年夜饭。私房菜，私房菜，啊，出事儿了，站站，我怎么只有十九个？我是不是漏听了一个？为什么你是二十个？我只有十九。好了，我有种不祥的预感，我待会儿答题要全错了。你站站画的怎么样？我们先给镜头看一下。我也。这个这个能算作品吗？它是作品啦，我这个属于，哦，我不想把我的转过来了。我觉得站站画的好好啊，哎，你让你画的像什么吗？很像那个小朋友的那个识图的卡片，就是小朋友在成长阶段，<笑>家长要给他买这个卡片，说啊，这个是什么？这个是什么？你画的好标准，而且，你真的很爱居中哎，你每一个画作都是。我已经有点不太记得我画的是什么了，其实是不是啊？那就好了，<笑>因为我也不记得。你看我画的这，这，呃，哇，你画的好好，为什么呢？你来夸夸我来。你很像那个，嗯、呃，小朋友，然后第一次学画画的时候画的那种小卡片啊。你这个是教学版，我这是属于乱画版。而且重点是，真的，你看我少画了一个，我看看我们从哪儿开始就没对上。好像你的顺序还错了吧？对啊，所以我一会儿答不了题了。十六应该是，是你画的十五的啊，十六是十五，一会儿我就随机应变吧，我偷看你的。<笑>来吧，导演你出题，然后咱俩用抢答的方式， okay. 看看最后谁能答得多，好不好 ？OK OK， 有请。请听题三。哦，三号是什么？站长抢到了，我是完全忘了这个扬,扬州炒饭。回答正确。你勾起了我的回忆，是扬州炒饭，所以站站七一分，对不对？好，来，我要加油了。嗯，九，九，<笑>小麦还是稻穗？你确定一个还是,还是麦穗？你确定一个？你不，你你确定完了，我要抢答喽！快<笑>，小麦，大麦，大麦，对吗？对不是稻穗吗？刚刚我们抓的，好吧？然后已经领先两题了，那我要。来来来，十五，十五，我让给你，十五就看站站的吧，因为我是错的。嗯，这是啥呀？哦，我知道了，画笔。对，对，我的十四，对不对？好，二比一，谢谢谢谢站站，到了我一分。十一，十一，这是红烧肉，红烧肉。我们刚刚有红烧肉这题，<笑>哦，我好像从十一开始出错了。好，来下一题，三比一，十，哎，那个叫什么？啊，有了开小灶，嗯、轻松吃大餐、嗯嗯。这个是轻松吃大餐。哎呦，现在几比几了，导演？二比三。好，站站领先啊，继续。十七，十七，大海，大海，对吧？还有几题啊？我们、哦、最后一个了，那肯定站站赢了，已经四比二，胜负已定。啊，二十，二，你来吧。我没有哎，是你的十九，这是啥呀？这是什么？你看你那个叫什么房子吗？嗯、呃，过开回家过年，<笑>我真的忘了，啥来着？私房私房菜，嗯，啊，也是站站的。好了，不玩了，<笑>最后得分是。导演，你不用说的那么明显。<笑>导演说，在让你的情况下，<笑>谢谢战战。好了，我们今天这个暖身的游戏是玩的我一身汗啊。战、嗯、战什么样的感受？这个第一次玩，呃，还挺好玩的。嗯嗯，那获胜的朋友将为大家带来一个手势舞，有请。<笑>不是一年的开小灶吗？<笑>一年的开小灶哈、啊，我们接下来就可以感受一下这个新的一年啊，我们开小灶会给大家带来什么样新的私房菜？马上要开始我们今天的这个体验烹饪的环节了，一起准备吃大餐，有请、okay. 这边请站站，走喽。有了开小灶，轻松吃大餐。接下来我们就和战战一起体验一下我们开小灶的私房菜上新了。嗯，今天我们吃什么？战战
。那我先点一个香辣烤鱼。哦，刚刚我们就看到那个电动，那我们今天是真的香辣烤鱼要来了啊。<笑>对，那我来点一个我们的这个酸爽金汤肥牛。嗯，好，那我再点一个吧。嗯，黑胡椒牛肉炒饭。这样太好了，也主持也安排好了。嗯，那我们给大家一一的现场来制作一下，你就会发现多么的简单。就像我这种很不太擅长下厨的，嗯，我都能轻松搞定。先来，我们做个主食 ，OK， 好吧。先把这个，谢谢。先把带料剪开，嗯，这个真的太简单了。然后把它装到自己家里的这个。一个盘子里，这个量我们不浪费哈，真的量很大，但我们就我们不全倒出来了啊，因为真的太足了。然后我们辛苦战战帮我放，交给我了，嗯。微波炉当中，微波炉，然后用高火，哎，高火啊，四分钟，哎呦，很简单，搞定，搞定了，一会儿就会把这个黑胡椒的牛肉炒饭给大家端上来哈，嗯，真的，一眨眼的功夫已经去做了，那下一个吧。来，我们的香辣烤鱼，香辣烤鱼，好吧、嗯，香辣烤鱼这个很重要，重头戏啊！哇、哦，这个我真的太期待了。嗯哼，站长平时爱吃烤鱼吗？爱爱爱，对，我觉得没有一个中国味能躲得了烤鱼的香味儿哈。是，这个也很简单，我们先呢，在我们这个炉子里面加水。嗯哼，嗯，因为烤鱼其实需要。炸呀，腌制啊，没错。我们开小灶已经帮大家做完了，你只需要最后一步炖就行了。哦。然后我们把火开到最大。嗯。好。接着呢，就把这个料包，这个料包你收到的时候可能是冻住的，然后你包括这鱼，大家可能辛苦要自己解冻一下，就自然解冻就可以了。然后解冻完毕就可以像我们，如果你没有解冻呢，直接的话就可能炖的时间稍微久一点，但也是可以的。两包是吗？对。然后把调料放进去，根可以根据自己的那个。吃辣的能力，酌情的选择放多少？那两包都放吧。好嘞，新代言人的，我们今天就来一个这个香到极致的味道，香辣烤鱼。哇，香不香？很香，很香，不能浪费一丁点这个香料真的太香了。嗯、好，人家很会做饭哎。你都知道要，我刚刚也是导演跟我说说要通过这样的一个步骤去完成，让它变得更加的这个均匀 ，OK， 香味更好。嗯，然后我们等它一下哈，现在已经开到最大了哈。需要让它沸腾吗？嗯，最后它会沸腾。接下来就是重点了，这个你敢信吗，各位朋友们？这么大一只烤鱼，嗯，直接我们就把它加到这个炉子里，好吧？嗯哼，来，哎，谢谢。哇，站站拿起筷子的样子，真的很有大厨的风范。哇，这鱼还挺大、啊，<笑>是不是？这个炉子都放不下。大家看到了吗？站站非常细心的把鱼往下沁了一下，目的是把这个味儿都给煎进去、嗯。哎呀，你是懂做菜的。<笑><笑>然后接着我们就把这个配菜也一起放进去了啊。嗯、哇，有藕片，你爱吃吗？还可以。还有这个花菜，嗯、花菜，嗯。非常好，其实这个笋，哎，自己可以自己根据喜好来做一些添加。站长，比如说爱吃豆皮，哎呀，哎呀，可太会吃了。然后如果爱吃那个粉条的，也可以加粉条。是啊、嗯，嗯，那我们就把烤鱼继续在这炖着。嗯、啊，好，接着是我们的这个了，第三道就是我们的酸爽金汤肥牛，然后也是提前解冻好。然后第一步很简单，先开火，嗯。然后把我们这个汤汁给倒进去，嗯、这个人小心衣服。好，谢谢。金汤倒进去，主要是你这白色衣服吧？对，你何尝不是白色呢？<笑>咱俩今天穿的可太棒了，穿着白色来吃烤鱼。就是大家做饭千万不要穿白色啊。嗯，好，我们把这个火候调到最大，已经是最大了。好，然后可以等它这个稍微开一下，辛苦站站帮我来，嗯，搅拌搅拌。哎呦，这边炒饭已经好了，好了。哇，那边的鱼已经跃跃欲试了，哇、哦，好香啊！嗯，然后给大家看看我们真材实料的肥牛，嗯，真的是太好了。来，咱俩一起吧，嗯，完全可以，真的是很方便操作啊。然后让每片肥牛片都接触到这个酸汤汤汁里边哈、啊。嗯，我看烤鱼已经在沸腾，沸腾了。等它一会儿，我们就可以准备出锅了。确实很。其实我觉得开小灶很适合，就是
，比如说平时工作比较忙啊。没有时间啊，就是自己认真的去备菜做一整套，但是又不想吃的太随意，可以通过我们开小灶帮你设置好这样的一个提前的准备，嗯、然后你通过三五分钟的一个操作，就能够品尝到很、嗯嗯。而且它其实只需要十五分钟，对，所以你把它放进去之后呢，这十五分钟你可以去干你自己的事情。哎，你通常会做十五分钟以后，然后就回来就好了。你有什么样的建议？比如说十五分钟在等。这个肥牛煮熟的时候，比如说看个剧啊，或者干什么的、嗯、啊，随便播一个什么不太费脑的对对对、很放松的那种。对对对对对，嗯，来吧，把这个炒饭拿出来吧。嗯、好嘞，小心烫啊，还行，嗯、哎，还好还好。OK， 哇哇，好有食欲，好香哦，嗯，很香。嗯、好，这个肥牛也差不多好了。然后接着烤鱼也差不多，这么快啊！真的，你看这个牛肉片，就跟做火锅其实是一个道理嘛。它当颜色变色的时候就可以。好，把肥牛盛出来。哇塞，还有很大的笋片，辣椒给撒点上去，让它变得更好看，好吧？注注重一下配色。好，哇，太绝了！嗯，这个我真的。如果我请朋友到家里吃，我不会告诉他我是自己悄悄借助了开小灶的魔力。我跟他说这是我自己做的，他一定相信了。对，但其实是开小灶帮我们做了一些些的帮助哈。嗯、这边烤鱼已经完成了，已经基本上都开火了，已经嗯沸腾了、嗯。是。然后如果大家喜欢菜煮的熟一点的话，可以让它时间或者把这个火一直开着，让它慢慢的炖。是,是啊，会更入味。而且感觉这个味道已经全部融到这个鱼里面了。是的，那下一步我们要做什么呢？下一步就是吃，开吃了。哎，那个重庆话，开饭了怎么说？喊一下大家吃饭吧。吃饭，吃<笑>饭。来喽！哇，好香啊！快坐，快坐，赶紧坐下。嗯，嗯哎、别客气，当自己家一样。<笑>好嘞，谢谢，谢谢。哇，今天真的。哎很难得有这样的一个休闲的时光，好吧？大家一起开个小灶、啊嗯。那菜都上齐了，那我们就吃饭哦，又是经典的吃饭。你们先点评一下自己做的这三个，我们真的用了十五分钟不到的时间啊，完成了三个大菜。嗯，点评一下它的卖相，好不好？非常的有卖相。嗯，这是我们自己做的吗？<笑>不敢相信。<笑>而且我们刚刚略施小计啊，把这个炒饭做了一个倒扣的一个设计，嗯、这样它就更有一个摆盘。摆盘嗯啊。那我们先从哪道菜开始品尝一下呢？从从从从从这个酸汤肥牛。好，可以，因为我知道它这个汤汁啊、嗯、是通过高汤熬制的。对的，嗯、非常讲究哈。那我们让战战先替大家品尝一下我们这个酸爽的金汤肥牛，它的汤底到底怎么样？好，那先从汤底开始吧。嗯嗯，哇，这个真的是，而且加上我们这个整个的。精致的家自己在家做饭的时候，其实也、嗯、好酸，<笑>很有酸汤的酸爽味，很酸，然后很鲜，很鲜美。让我也想来品尝一下这个酸爽味，嗯，是不是？而且很浓厚，嗯，尝尝这肥牛，哇，这真的是我们做的吗？真的好好吃哦！大家真的一定要、嗯、很好吃，这肥牛的味，那个酸汤的那个。酸味跟鲜味已经完全融入到这个肥牛里面，是不是？嗯，而且很 Q 弹。嗯嗯，果然是传说中的这个古四牛肉啊。嗯，非常的大片，而且很厚实，好吃的。然后，而且它这个辣味真的是层次很丰富，酸酸辣辣的。哇，这个很辣，我要吃它了。后味比较、嗯、比较比较来劲。嗯嗯，好。我们继续来品尝，刚刚是这个啊、嗯呃、金汤肥牛，接着到我们的经典的香辣烤鱼。我盯着这个很久了，是不是？嗯，这个你没有发言权，因为烤鱼就是来自重庆的嘛。啊、对对没错没错，嗯，我要来审判一下啊。好，来鉴定一下它的水平。来吧，开小灶的烤鱼做的怎么样？嗯，哼哼哼哼哼，很骄傲又很很期待的这个。表现，我要来了。嗯，怎么样？怎么样
。你记得我刚刚跟你说，我说这个烤鱼好不好吃？对，在于它这个皮脆不脆。嗯。它很神奇的点在于它的皮是脆的啊，真的吗？嗯，我我我加上皮一块吃。张燕刚刚跟我说，他说真的烤鱼好吃就必须是外面脆啊，不像是一个不是即食的一个一个烤鱼，对，以为真的是到那个呃餐厅里面刚炸出来的给大家刚炸的啊，嗯，好好吃啊。而且它里面就是里面的鱼肉是非常鲜嫩的，嗯，然后外边的这个皮是脆的。我我们来再吃点配菜，而且它的这个刺好像还挺少的。是不是？我就喜欢这种刺少的鱼，哎，吃的比较过瘾，比较爽。刺、嗯、多的鱼我就不太爱。嗯，我再看看啊，我再审判一下。好、哦、好吃啊！哦，真的，没有什么刺。这都帮大家考虑过了，我们代言人都帮大家鉴定过了。因为我吃鱼，我特别怕很多刺。嗯嗯，是的，所以大家好好的、细心的品味一下这样一种很放松的时光啊，嗯、跟。家人啊，朋友啊，一起来享受一个私房菜开小灶的这种时光。最后就是到这个主食的环节了，炒饭。炒饭，呃，那我就不客气了。来吧，客气啥呀？这是我们的这个黑胡椒牛肉粒炒饭。哇，这个鉴别一下。嗯，不错，米饭粒粒分明。哎呦。然后这个牛肉呢也很 Q 弹，嗯，而这个炒饭的味道也很香，嗯、有那种炒出来那种香气。哎，而且我觉得这三个菜很妙的一点，嗯，是在于你可以用这两个菜的汤汁，然后去拌着这个饭吃，啊、哎呃，特别下饭、啊。你是懂美食的，真的，这个拌个面啊，拌个米饭啊，拌个粉啊，都好好吃，很香啊，嗯、太棒了，所以。大家馋不馋？馋的话，赶紧行动起来，也享受一下这个开小灶的这种私房菜的感受啊！嗯，今天很开心，在临近年末的时候，跟我们站站一起来分享了开小灶的美食，然后也是三个新的啊、呃、私房菜的菜品。然后大家可能也临近年末了，可能会对新的一年有很多期待，也想问问站站自己啊，新的一年有什么样的啊、呃、展望呢？展望？嗯，哇，我觉得还是就是健健康康。顺顺利利吧，嗯，健康顺利。对，哎，我觉得其实就很像我们今天三道菜，分别都给大家带来不同的祝福。嗯，烤鱼是年年有余，年年有余。肥牛是这个 Happy New Year， <笑><笑>然后还有我们的这个炒饭，祝大家好好吃饭，好好吃饭，健健康康，嗯、健健康康，都非常的重要哈。所以我们待会儿会继续跟站站来分享这些美食，把它尽量把它吃完，然后跟大家一起来分享。嗯、那最后我们请站站用这个葱青话。我说的对吗？<笑>差不多吧。给大家说一些新年的祝福，好吧？好，那就祝大家新年快乐，好好吃饭，轻松吃大餐。哇、哦，谢谢站站，我们继续吃美食，祝大家都能够新年快乐，轻松吃大餐。嗯，拜拜啦，谢谢各位。开吃开吃，你试一下这这个，换成这个。嗯真的很像，我刚看到了你那个汤汁，<笑>故意留了一点，对不对？嗯